बिसमान रही गुड मॉर्निंग एंड असल क्लास सेवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड एज़ यू ऑल नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर थ्री आई प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग स्टे ऑफ रॉबिनसन क्रूसो एंड वी हैव रेड दैट रॉबिनसन हैज़ मेड हिज हाउस स्ट्रॉन्ग एंड ही हैड मेड अ चेयर एंड अ टेबल फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो ही हैड प्लेस सम शेल्फ्स एंड ऑफ वुडन वुडन शेल्फ्स ऑन द वॉल वॉल ऑफ रॉक एंड also he has some guns and some food as well now what happens next let's get started light at night all this time i worked hard though the rain stopped me for many days sometimes weeks at a time jitna bhi time usne ab tak guzara hai island pe to wahan pe usne bahut sakht mehnat ki thi halanki do ka matlab hota hai halanki the rain stopped me for many days काफ़ी दिन ऐसे होते थे जब बारिश होती थी तो वो काम नहीं कर सकता था और कभी कभी वीक्स भी हो जाते थे बट आई थॉट आई शुड नेवर बी परफेक्टली सेफ अंटिल द वॉल वॉज फिनिश लेकिन उसने सोचा कि वो परफेक्टली कम्प्लीटली सेफ नहीं होगा तब तक जब तक वो अपनी दीवार जो कि उसने रॉक के साथ बनाई थी जो कि अपने टेन के राउंड फेंस टाइप बनाई थी पोस्ट की वुडन पोस्ट की वो कंप्लीट ना कर ले वन इट वॉज कम्प्लीटेड एंड आई हैड स्ट्रेंथ द हाउस द आउट साइड विद अर्थ आई फेल्ट श्योर दैट इफ एनी पीपल डिड कम नियर दे वुड नॉट बी एबल टू सी एनी थिंग लाइक अ हाउस जब ये दीवार कंप्लीट हो चुकी थी और उसने स्ट्रेंथ यानी मजबूत कर लिया था जो दीवार थी उसके बाहर वाला हिस्सा ज़मीन के साथ मट्टी के साथ तो उसको शोर वो ही वज शोर उसको यकीन हो गया कि अगर कोई भी लोग उसके करीब आए तो उनको बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आएगा या पता नहीं लगेगा कि अंदर की तरफ एक घर है एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग एज विल बी सीन लेटर ऑन इन माय स्टोरी और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है वो कह रहा है कि आगे चल के स्टोरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे कि उस वहाँ पर कोई भी अगर आ जाए कोई कैनिबल्स या कोई वाइल्ड एनिमल्स या कोई भी लोग तो उनको पता नहीं चलेगा कि अंदर की साइड पे कोई घर है और ऐसा होगा आके चल के स्टोरी में ड्यूरिंग दिस टाइम आई वेंट आउट टू लुक फॉर गुड फॉर फूड एवरी डे वेन द रेन स्टॉप इस टाइम के दौरान जब वो ये अपनी दीवार अपने घर की दीवार को स्ट्रेंथन कर रहा था तो वो खाने की तलाश में हर रोज़ बाहर निकलता था जब बारिश रुक जाया करती थी वन डे अ काइंड ऑफ पिजन फ्लू इन टू अ ट्री क्लोज टू वेयर आई वॉज स्टैंडिंग आई किल्ड इट विद शॉट फ्राम माई गन एंड टुक इट होम टू कुक इट वॉज वेरी गुड टू ईट एक दिन एक कबूतर टाइप कोई परिंदा था जो कि जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे एक दरख्त था उसके करीब उड़ रहा था आई किल्ड इट विद शॉट फ्राम माई गन उसके पास एक गन थी जिसके शॉट से यानी जिससे उसने शूट किया और उसको मार दिया उस परिंदे को और उसको अपने साथ घर ले गया पकाने के लिए इट वॉज़ वेरी गुड टू ईट उसको वो पिजन काइंड ऑफ जो बर्ड थी वो उसको बहुत ही अच्छा लगा खा के उसको बहुत टेस्टी लगा वन थिंग आई नीडेड वॉज आ लाइट एज सुन एज इट ग्रू डार्क एट अबाउट सेवन ओ क्लाक आई हैड टू गो टू बेड देर वॉज वन मोर थिंग दैट ही नीडेड एंड दैट वॉज लाइट जब भी अंधेरा हो जाता था या शाम हो जाती थी और सूरज चला जाता था तो उसके घर में जो उसका टेंट था वो बहुत डार्क हो जाता था वहाँ पे वहाँ पे लाइट नहीं थी तो उसको लाइट की ज़रूरत होती थी सात बजे के बाद जब वो बेड पे चला जाता था सो आई ट्राइड हार्ड टू मेक सम कैंडल्स उसने कुछ कैंडल्स बनाने की बहुत कोशिश की वन आई किल्ड अ गोट आई सेव द फैट जब उसने एक बकरी को मारा था उसका फैट बकरी का उसने सेव कर लिया था आई मेड अ डिश आउट ऑफ क्ले एंड बेक्ड इट इन द सन मट्टी की एक डिश काइंड ऑफ प्लेट उसने बनाई थी और उसको उसने धूप में यानी सूरज में रख के उसको बेक किया था यानी बेक करने का यहाँ से मतलब है कि वहाँ पे उसने सूरज में उसको रख के सूखने दिया था ताकि वो बिल्कुल मजबूत हो जाए और अगर उसमें कोई भी चीज़ वो पकाए या कोई भी चीज़ रखे तो वो टूटे ना सो दैट्स ऑल फॉर टुडे विल गेट टू नो वॉट हैपन्स नेक्स्ट एंड हाउ डज ही मेक हिज कैंडल्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन स्टे सेफ टेक केयर अल्लाह हाफिज़